们新辉娱乐公司的内部会议，为什么会有外人在场？向上两人一脸的懵逼，你的意思是说老子是外人？这里是新辉公司的会议室，你们两个既不是公司员工，也不是公司签约艺人，坐在这里干什么？此刻向夏强的脸色已经难看到了极点。在我的地盘上掀开了两个高层，现在又拿我儿子开刀，这是根本没把我放在眼里啊！工作上的事情会后来我办公室亲自汇报，现在没你说话的份儿。三金，你过分了啊！是开除那些吃我空饷的人过分了，还是把局外人撵走过分了？向下强一时语塞，三金所做的一切不过是一个正常老板应该做的。没话说了，行，正好，向下强，该来谈谈你的问题了。三金的一句话。让全场人的神经再次紧绷了起来。没想到这个新老板如此的杀伐果断，先是把向家的两名亲信高管吃空饷的人全开了，然后让向下强的亲儿子当众脸面全无。现在居然要拿向下强本尊开刀了！哈哈，我的问题，我倒要听听我有什么问题。你身为公司 CEO， 以权谋私，纵容手下和亲属随意动用公司资源，安插吃空饷人员，这是第一罪。结党营私，铲除异己，在公司制造自己的后花园，把公司弄得乌烟瘴气，这是第二罪。你一个打工仔，不听老板命令，不尊重上级，这是第三罪。最后，也是最最重要的一点，你长得太丑了，影响公司形象。我们公司不需要丑逼 CEO。听到最后一条罪名，向下强忍不住喷出一口老血。他妈的，长得丑也是罪了，你这什么逻辑？在别的公司长得丑无罪，但是在我的公司长得丑还当 CEO， 那就是有罪。不服你把公司卖了。三金，你向下强气的直接捂住了心口。别逼逼了，念你担任星辉这么多年 CEO 的份上，给你留个体面。王秘书，以向下强今天左脚先迈入公司大门为理由，把他给我辞了。所有高层脸色全都变了。三金一出手。就把底层吃空饷的，到中层管理，再到 CEO， 全给撸没了。三金，你敢开除我？为什么不敢？你算哪根葱？好好好，我的人，全都给我站起来，让这个扑街大陆再看看。紧接着，现场不断有高管站了起来。幸会副总裁胡大明，幸会事业部经理周恒，幸会运营部经理张博，幸会艺人管理部经理杨阔。<笑>公司四分之三的管理层都是我的人，你敢开了我，公司马上就会停止运作。现在我要你马上向我道歉，并且收回之前所有的辞退命令。哈哈，我看你还敢不敢跟我死磕到底。三金则是环视着站起来的众人，眼里只有冷漠。剩下的还有没有跟向下强一个拍戏的？都站起来让我瞧瞧。余下的四分之一，没有人再站起来了。好。他们这些人的工作，你们能做吗？站起来的高管，心脏猛地一颤，全都有了一种不祥的预感。我问你们，能不能做？能做。好，星辉副总裁胡大明，星辉事业部经理周航，星辉运营部经理张博，星辉艺人管理部经理杨阔。刚刚被我点名的这些人，你们全部被炒了。他们的工作由你们这些人接管。一时间，现场一片哗然，一口气开掉公司四分之三的高管。那这公司还能运作得起来吗？三金，人力资源部全是我招进来的人，我要是走了，他们一个也不会留下。运维部对接的公司全是我负责的，你想失去这些资源吗？艺人的经纪人对接全是我安排的，没了我，那些艺人全得自己跑通告。你想清楚了。这些高管也急了，他们没想到三金竟然真的敢开除他们。王秘书，你去彻查一下，跟这些人平时走得近的员工，无论他们业绩如何，全部开除。什么？这下就连王秘书都看不下去了。老板，那样的话，公司怕是没人能用了。嗯，野火烧不尽，春风吹又生。我来了，公司就要完全按我说的去办。我不需要公司有第二种声音。向下强，多谢你帮我指出这群毒瘤，节省了我很多时间。向下强此时大口的喘着粗气，但也无可奈何。三金，你给我等着，你得意不了多久的。没有我，娱乐公司你绝对玩不转。说完，向下强便带着这群人离开了。此时，诺大的会议室里只剩下了寥寥几人。从今天开始，你们就是公司的心腹。不过，你们也不要高兴得太早了。有能力的，我会委以重任；没有能力的，我照路不误。我宣布，星辉娱乐公司正式改名为心愿娱乐公司 ，CEO 由龚子渊担任，副总裁由王秘书担任。这个雷厉风行的男人，或许真的能打造出一个娱乐产业的超级巨头来。接下来，心愿娱乐公司的方向重点要往内地发展。什么？什么老板，现在内地的娱乐圈，在两岸三地之中是最弱的一个。是啊，老板。现在港娱正如日中天，粤语歌火遍大江南北，为什么要吃力不讨好的往内地发展啊？就算往挖城发展，也没必要往内地发展吧？这不是纯赔钱吗？听完，三金却笑了。身为重生者，他太清楚娱乐圈的变化了。内娱的潜在付费用户高达数亿人，位列全球第一，而港娱只会越来越衰败。
，相信我，娱乐圈的未来在内地。会议结束后，王秘书叫住了三金老板、嗯。说实话，您今天开会搞得动作太大，包括我还有那些留下来的高管，其实都还挺茫然的，不知道接下来怎么办。以前怎么办，接下来就怎么办呗。可是工资没人啊，那就招人，只要是人才，你给我使劲挖就行，钱不是问题。问题是没钱啊！现在公司账面上还欠着钱呢，十个亿够花吗？说着，三金扔给王秘书一张十亿的支票。不，我去，心愿娱乐现在市值也才这么多吧？有个土豪老板真爽啊！够了够了，我们把整个港娱的人才全部挖过来，都绰绰有余了。娱乐行业是我商业版图中不可或缺的一块。这只是限期的投资，花完了，我可以继续追加投资。但是我要在短时间内看到一个比向下强在位时强十倍的公司。王超顿时感觉压力山大。如果你能做到公司的期权，我给你五个点。想想吧，那个时候你的身价是多少，你的地位是怎样的？即便是号称娱乐教父的向下强，也只配跪在你面前给你舔脚。出现了，老板又开始忽悠了。加油吧，小王！我第一眼看到你就知道你是我想要的人才。只要你肯努力，肯用尽你的全力，你绝对办得到。王超果然激动的面色通红，我一定不会辜负金总您的期望。哈哈哈。与此同时，朱莉的面试也开始了。面试官的职位不高，所以还在正常工作。老师好，先自我介绍一下吧，着重讲一下自己的优点。朱莉心领神会，愈发谄媚了起来。老师，我认为我的优点就是颜值高，身材好，会体贴人。啊、身材好有多好？会体贴人有多会啊？你得好好给我展示一下，不然我怎么知道你说的是不是真的？老师，你讨厌了啦！正当这位面试官口嗨朱莉的时候，大门突然被撞开了。本次面试不予通过，你走吧。啊哼，你说不过就不过啊！我告诉你，我男朋友是杜泽，艺人部经理。呵呵，杜泽，他刚刚被老板开除了。什么？此时一脸失魂落魄的杜泽也进来找朱莉了。老公，他说不让我通过面试，这也太不把你这个经理放在眼里了。杜泽仿佛看到救命稻草一般，猛地抓住朱莉。朱莉，你听我说，我被开除了，还要面临高额的空想罚款，但是没关系，公司的新老板你认识，你一定要帮我去求情。现在只有你能救我了。你说什么？就在此时，三金刚好从门口路过，身后跟着的正是留下来的高层。啊、那是三金，没错，他就是公司的新老板。什么？可是他半年前还是个月薪一千的打工仔啊！哎呦，朱莉，你就别问了，现在你得找到三金求情，让我重归公司。以往高高在上的杜泽，在这一刻无比的卑微。我操！别用你的脏手碰我，你现在只是个没工作的丑八怪，你也配碰我？三金当年可是疯狂的暗恋我，还给我写过情书。今天这个机会我不能错过，把握住了，我必定能飞黄腾达，嗯、成为豪门阔太。杜泽，我现在正式宣布，你被我甩了，我马上就要成为豪门阔太了。以后不要再让我看见你，否则别怪我不客气。<笑>这边三金还在继续忽悠王超等一众高管，朱莉突然一路小跑冲了过来、啊，让开！我是他高中同学